ٹی وی کے پروگرام راہ ہدایت میں آپ کا استقبال ہے خیر مطلب ہے میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسام الدین اور اس وقت اسٹڈیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی محمد شوکت سنا خاصمی صاحب جو انشاءاللہ ہمارے آج کی ناظرین کے سوالات کے جوابات دیں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام راہ ہدایت دینی مذہبی شرعی اور فقہی سوالات اور جوابات پر ہونے پروگرام ہیں جس میں آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں براہ راست آپ کے ٹیلی ویڈن سکرین پر جو ٹیلی فون نمبر آپ دکھائے جائیں گے آپ اس پر ہمیں کال کریں انشاءاللہ مفتی شوکت سنا خاصمی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے اور جو ایک بات یاد رکھیں کہ جس وقت آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں اس وقت آپ اپنی ٹی وی کی ٹیلی ویڈن کی آواز کو غم کر دیجئے دھیما کر دیجئے اور سوالات کو پہلے سے آپ تیار رکھیں بغیر کسی تاخیر کی ہم اپنے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی پروگرام میں الہاباد سے بول رہا ہوں اتر پردیس الہاباد سے جی میرا ایک پرابلم ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جی اور ان کا یہ چوبیس چاہت کا ہے جی اس کو چھ سات آٹھ سال سے کچھ شہ گز گئی ہے بری شہ اس کو بہت پریشان کر رہی ہے جی ہم نے کئی لوگوں کو دیکھ لیا ہے تو ایک صاحب نے بتایا کہ ان کو لے جائیے وہاں یا نام ہے جہاں عدالت لگتی ہو کہ وہی لوگ ان کو صحیح کر پائیں گے تو جہاں عدالت لگتی تو ہم وہاں لے گئے ہیں اور وہاں لے جانے کے بعد جو ہے اس کو جتنا فائدہ ہونا تو ہوا اور ایم ٹیک کر رہا ہے لڑکا ایم ٹیک کر رہا ہے اچھا جتنا فائدہ ہونا تو ہو گیا اس کے بعد اب نہیں فائدہ ہو ہو رہا ہے جو عدالت لگاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی خبیص ہے کہ یہ جو ہے یہاں سے کہنا میں جو خبیص ہے وہ بھائی اب ہم نہیں ہٹا پا رہے ہیں کہیں اور لے جائیے تو ہم آپ سے مدد چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسے ہوں جن کے پاس ہم جائیں ہم میرا بیٹا ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں آپ اپنے نام بتائیں کہاں اخلاق حسین اخلاق حسین صاحب ٹھیک اللہ آباد یو پی سے جی بہت شکریہ اخلاق صاحب ضرور آپ کے سوال کو شامل کریں گے ایک اور کالر شخص ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جی مقام دعا میں استقبال ہے خیر مقدم ہے فرمائیے کیا سوال ہے میں انور اقبال صاحب جی انور اقبال صاحب جی پانچ سال کی مبارک بازی سب اس کے لیے پانچ سال آج آپ منا رہے ہیں ماشاءاللہ جی جزا کرنا پانچ سال آپ کی چیزیں سمجھانا جی سورج کی دوبنے کے بعد جو تاریخی ہو جاتی ہے کہا کہ سورج نے سوال کیا کہ میرے بات کون اس سب زمین کو روشن کرے گا کن بھی ماتے ہوئے تیرار نے کہا کہ بسا بات ہم کوشش کرے گے جی 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 اس لئے خرافات چینل میں آپ کی جو روشنی بھی کر رہی ہے اس میں اور تیزی آ جائے آمی جی جزا کرنا یہ بتایا جائے کہ سفر میں اگر آدمی ہے سمجھانا ہے اور پتہ ہی نہیں چلنا ہے کہ ابھی دورت نکلنے کا وقت ہے یا زوال کا وقت ہے اور کیا ہے اور کچھ اجلبیت کا محول ہے کوئی راہ ہے دائد وہاں پر دینے والا اتنی صبح میں نہیں نمبر کس آزان کی آواز آ رہی ہے تو اس وقت پہ اپنے دل سے تیون کر 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 کے پڑھ دیا جائے تو بہتر ہے ٹھیک ہے بھائی ہاں یا نہیں میں بس تو سرک جواب مبارک بات یہ تعبول کی جائے جان صاحب آپ بھی اور شوکت صاحب آپ بھی جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ خیر دے that is a pressure جی بہت شکریہ انور اقبال صاحب پروگرام میں شرکت کا مبارک بات دینے کا ایک اور کالر شخص ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام پروگرام میں آپ کا استقبال ہے کون صاحب کہاں سے میں محمد مقبول خان انتناز جینکی سے ہوں جی محترم فرمائیے کیا سوال ہے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک زیارت ہے وہاں پر وہ لوگ آگ جلاتے ہیں اس کے ارد جرد گھومتے ہیں جی اور وہاں ناج مقدول بھر جاتے ہیں جی اور کہتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں یہ کس حد تک صحیح ہے یہ میرا سوال ہے ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں بہت شکریہ ایک اور کالر صرف ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام پرغام میں آپ کا خیر مقدم ہے اپنا نام بتائیں کہاں سے کال کرتے ہیں سر میرا نام ہے محمد اسماعیل صوفی میں ارنار انتا کشمیر سے بہت رہوں سے جی اسماعیل صاحب فرمائیے کیا سوال ہے سر جی ہلو سر جی آواز آ رہی ہے فرمائیے سر اگر کسی کا بچہ نہیں بنے گا تو اگر وہ کوئی بچہ گود لے گا 
جی جی ہلو جی میری آواز سو رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے فرمائیے سر بچہ لینا بچہ گول دینا گنا ہے یہی تھوڑا ضرور ضرور انشاءاللہ آپ کا سوال سمجھ چکے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کریں گے بہت بہت شکریہ اسماعیل صوفی صاحب ناظرین جیسا کہ ابھی ذکر کیا تھا انور اقبال صاحب نے کہ سیف ٹی وی اپنے پانچ سال کی تکمیل پر برحال خوشی کا موقع ہے خوشی منانے جا رہا ہے اور وہیں دوسری جانے میں اس وقت ہندوستان میں چھبیس جنوری جو کل سے شروع کل ہوگی اور اس بڑے پیمانے پر تیاریاں کی جا رہی ہیں یوم جمہوریہ ہند کے موقع پر ہندوستان انیس سو پچاس چھبیس جنوری کو یوم جمہوریہ ہند کا جو یہاں پر خانون نافذ ہوا اور اس وقت ایک بڑی جمہوریت دنیا کی ہندوستان ہے اور ایسے میں ابھی آپ نے اپنے ٹیلی جنس پر دیکھا ہوگا کہ جو براک اوباما ہے امریکہ کے صدر وہ بھی ہندوستان تشریف لائے ہیں اس یوم جمہوریہ ہند کی تقریب میں حصہ رہنے کے لیے مختصر جمہوریت ہندوستان کی ہندوستان ایک بہت بڑی جمہوریت ہے امریکہ بھی ایک بہت بڑی جمہوریت ہے اور امریکہ کے صدر اس وقت ہندوستان میں آئے ہیں کل یوم جمہوریہ کی تقریب ہوگی اسلام کا کیا رشتہ ہے جمہوریت کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت دراصل اسلام کی دین ہے اور خود مدینے میں جو پہلی حکومت اسلامی قائم ہوئی تھی وہ بھی جمہوریت کی سب سے پہلا ستون تھا دیکھیں جمہوریت میں کہ بہت کچھ خوبیہ بھی ہے تب بہت کچھ خرابیہ بھی ہے یعنی جمہوریت میں انسانوں کے سروں کو گنا جاتا ہے اور اوٹوں کو گنا جاتا ہے اور اس بنیاد پر کسی کے صدر بننے یا وزیراعظم بننے کا فیصلہ کیا جاتا ہے یعنی اس میں صلاحیت کا دخل کم ہوتا ہے لوگ کی رائے اور اوٹوں کا دخل زیادہ ہوتا ہے جبکہ اسلام میں اکثریت کی بنیاد پر نہیں اسلام میں صلاحیت کی بنیاد پر اور جس منصب کے لیے اس کو منتخب کیا جا رہا ہے اس منصب کے لائق ہونے کی بنیاد پر وہ منصب جا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے اظہار رائے کی مکمل آزادی دی ہے اور وہی سے جمہوریت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اسلام نے جس طریقے سے اختلاف کو اور رائے کو برداشت کیا اور آزادی دی شاید دنیا کے کسی مذہب میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے سیدنا حیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں خطبہ دے رہے ہیں خطبہ دینے کے درمیان ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ کو تمام مسلمانوں کو مال غنیمت میں ایک چادر ملی ہے اور آپ کو دو چادر کیسے ملی ہے پہلے آپ اس چادر کے حساب دیجئے اس کے بعد آپ خطبہ دے سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں ہے تو مرضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو یہ حکم دیا کہ آپ اس کا جواب دو تو ہے تو عبداللہ نے کہا کہ والد محترم کے پاس صرف ایک ہی چادر تھی میں نے اپنی چادر ان کو گفت کیا ہے اس کے بعد خطبہ آگے ہوا ہے تو مر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دے رہے تھے آپ نے یہ کہا کہ مہر زیادہ مت باندھا کرو یہ خاتون ٹھہرتی ہے مجھے نبی میں کہتی ہے کہ عمر کون ہوتے ہو تم لوگ کو ایسی بات کا حکم دینے والے جبکہ قرآن نے کہا ہے کہ تم جتنا چاہو مہر دے دو ہے تمہارا دی اللہ اور تلان اپنے رائے سے رجوع فرمایا تو ایک بادشاہ وقت امیر المومنین کے سامنے مسجد کے اندر یعنی اظہار رائے کتنی آزادی تھی کہ بر سریام ان کو ٹوک دیا جا رہا ہے ظاہر سے بات ہے دنیا کے کسی مذہب میں اتنی آزادی نہیں دی گئی ہے یہی سے جمہوریت کے رائے ہموار ہوتی ہے اور تمام خلفاء راشدین کے دور میں ایسی کئی مثالیں مل سکتی ہے کہ جو جمہوریت کی طرف آپ کو لے جائے گی لیکن موجودہ دور کی جو جمہوریت ہے اس جمہوریت میں بہت ساری خرابیاں ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے الیکشن کے زمانے میں کہ ایک انتہائی بدماش قسم کا آدمی ڈاکو کے قسم کا آدمی جو پورے علاقے میں ظلم و جبر کا بازار گرم کر کر رکھتا ہے لیکن وہی آوان میں آئیوان میں پہنچ جاتا ہے وہی امیل اور امپی بن جاتا ہے اور ظاہر سے بات ہے جب وہ ظالم ہی منصب بن جائے تو اس سے کہ کون کس کے پاس فریاد لے کر جائے گا تو بہت صورت جو جمہوریت ہے اس کی کچھ خرابیہ بھی ہیں لیکن اس کی کچھ خوبیہ بھی ہیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کی بہر صورت ہے ہمیں اس قانون کو ماننا اس کو تسلیم کرنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے 
بہرحال اب جمہوریت کی موجودہ خاص طور پہ جو شکل و صورت ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نقائص ہیں اسے بہرحال اس سے دور کرنے کی حکومتوں کو قانون بنانے والوں کو کوشش کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو صاف ستری حکومت مل سکے بڑی اچھی طریقے سے مفتی صاحب نے جمہوریت کی تشریح کی اور پھر اسلام کا مزاج کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے بتایا سب سے پہلے سوال آج جو اخلاق حسین صاحب نے الہباد اتر پردیش سے کہ ہم کے ساتھ وہی ہے کہ چوبیس سال کا ان کا لڑکا ہے اور شاید وہ کسی روحانی مرض میں سے جو اجوز رہا ہے کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بری شہ ہے کوئی خبیش شہ ہے جو اسے لگی ہے اور انہیں کہا کہ کہیں عدارت لگتی ہے وہاں پر انہیں اس کا علاج کرایا لیکن مکمل وہ شفایہ اب نہیں ہوئے ہیں ایسے لوگ کیا کریں دیکھیں آپ کا جو مسئلہ ہے یقیناً وہ سنگین ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد اس سلسلے میں اس سلسلے طرح نہیں کر سکتا ہوں کہ مجھے کچھ سے عملیات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ میں عملیات کا ماہر ہوں آپ جس طرح ان لوگوں کے پاس لے کر گئے آپ تلاش کیجئے اور ایک بات یاد رکھئے کہ چاہے وہ شیطان کتنا بھی بڑا ہو چاہے وہ خبیص کتنا بھی بڑا ہو وہ اس کا علاج بہر صورت دنیا میں موجود ہے اور کوئی نہ کوئی اس کے پاس علاج ہوگا آپ کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے منزل ایک مختصر سی کتاب آتی ہے آپ کسی بھی کتاب کے دکانوں پہ چلے جائیے اور جانے کے بعد وہاں پہ آپ اس کو پڑھئے وہ کتاب لے لیجئے اس کو پڑھئے اور ایسے لوگ کو تلاش کرتے رہیے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور مل جائے گا جو آپ کے بچے کا علاز کر سکے گا یاد رکھئے شیطان کی قوت ہے طاقت ہے لیکن شیطان اپنی تمام قوت و طاقتوں کے سامنے انسانی قوت کے سامنے وہ کمزور پڑتا ہے آجز ہوتا ہے اور ایک نئے ایک دن اس کو گھٹنا ٹیکنا پڑتا ہے اس لئے آپ صبر کیجئے اللہ سے دعا کیجئے نیک لوگ کو تلاش کیجئے جو اس کا علاج کر سکے انور اقبال صاحب نے پٹنا سے سوال کیوں کہ صاحب کہ اگر کوئی سفر میں ہو ہم اور ایسے میں وہاں پہ اجنبیت کا ماحول ہو اور ہمارے پاس وقت کا تعیون کرنے کے لئے کوئی چیز نہ ہو تو سورج نکلنے کا وقت زوال کا وقت یہ تمام اوقات کا ہم کیسے تعیون کریں ایک تو شکل یہ ہے کہ اگر سورج نظر آ رہا ہے تو اس سے اندازہ لگ سکتا ہے دوسری شکل یہ ہے کہ گھڑی کے ذریعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تیسری شکل یہ ہے کہ کوئی وہاں پہ اگر آدمی موجود ہے تو اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے وقت اگر وہ مقامی آدمی ہے تو ظاہر سے بات اس کو اندازہ ہوگا اس طریقے سے آپ اندازہ کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں لیکن ساری شکلیں یا ساری صورتیں نہ ہو تو اسی صورت میں انسان غور و فکر کرے اور غور و فکر کرنے کے بعد جو اس کے دل میں بات آئے اس پر وہ عمل کر لے محمد اقبال صاحب نے انتنات کشمی سے سوال کیا ہے کہ وہاں پر کوئی ایک ایسا مقام ہے جہاں پر لوگ عبادت کا سمجھئے کہ غالباً وہ مسلمانوں کے تعلق سے کہنے کہ ایسا اس طریقے کا انہوں نے اعتمام کرتے ہیں کہ وہ آگ جلاتے ہیں اور اس کے ذرد پھرتے ہیں اور اس طریقے کی برحال وہ ایک نئی شکل کی عبادت کرتے ہیں دیکھئے تواف صرف اور صرف خانے کعبہ کا ہوتا ہے تواف ایک ایسی عبادت ہے جو خانے کعبہ کے ساتھ خاص ہے کہیں اور وہ عبادت انجام دیا نہیں جا سکتا ہے نہ کسی مسجد کا تواف کیا جا سکتا ہے نہ کسی مزار کا تواف کیا جا سکتا ہے نہ آپ کو روشن کر کے اس کا تواف کیا جا سکتا ہے نہ کسی کتاب کا تواف کیا جا سکتا ہے نہ کسی شخص کا تواف کیا جا سکتا ہے تواف کی عبادت وہ مقصود ہے بیت اللہ کے لیے کہیں اور دوسری جگہ اس عبادت کو انجام دینا یہ قطع ناجائز و حرام ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں ناواقفیت کی بنیاد پر اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر بہت ساری بدایات اور بہت ساری رسم و رواج اور خرافات پیدا ہو گئی ہیں اور وہ چیز بھی در حقیقت اسی بدایات اور خرافات کے نتیجہ ہے کہ خود آگ جلائیں اور اس کے ارد گرد گھمیں ظاہر سی بات ایک مسلمان کبھی آگ کی تعظیم اس طرح نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو معبود سمجھ لے یا اس کو عبادت عبادت سمجھ کر اس کے اندر تاثیر سمجھ کر کوئی عبادت کرے یہ ایک مسلمان کے لئے قطن جائز نہیں ہے کہ آگ کی اس طرح تعظیم کرے یا اس کی عبادت کرے یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے جو آگ کی پوجہ کرتے ہیں
محمد اسماعیل صاحب نے یہ سوال کیا ہے سر یہ جمہ کشمیر سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو تو وہ کیا کسی کے بچے کو کسی رشتے داروں کے بچے کو گود لے سکتے ہیں اسلام گود لینے سے منع نہیں کرتا ہے اسلام نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کسی کے پاس بچے زیادہ ہوں تو دوسرے لوگ اس کے بچے کی پرورش میں اس کی مدد کرے خود نبی علیہ السلات وسلام نے ابو طالب کے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی تھی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ خواجہ ابو طالب مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کچھ اولاد کی پرورش کی تھی تو گود لینا یہ ممنوع نہیں ہے کہ لا ولد جن کے پاس اولاد نہ ہو وہ دوسروں کے بچوں کو گود لے سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ گود لینے کے بعد اس بچے کی حیثیت کیا ہوگی اور گود لینے والے کی حیثیت کیا ہوگی گود لینے کے بعد عام تر سے لوگ اس کو اپنا حقیقی بیٹا تصور کر سکتے کرتے ہیں اور اس کے ولدیت کی جگہ پہ باضابطہ اپنا نام لکھاتے ہیں اسلام اس سے منع کرتا ہے کہ وہ جس کے بطن سے جس کے پیٹ سے وہ بچہ پیدا ہوا وہی اس کی ماں ہو سکتی ہے کوئی اور عورت اس کی ماں نہیں ہو سکتی ہے اور جس کے واسطے سے وہ بچہ پیدا ہوا وہی اس کا حقیقی باپ ہو سکتا ہے صرف نام لکھا دینے سے یا پرورش کرنے کی بنیاد پر وہ اس کا باپ نہیں ہو سکتا ہے ناظرین ایک کالر اس وقت فرمائیں ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام پروگرام میں خیر مقدم ہے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سائن کریم کا جی بات سے بول رہی ہوں جی فرمائیں میرا تو حدیعہ کہ جیسے شادی ہوتی ہے اگر لڑکی یا لڑکے کی تو مسجد میں جو میٹی روٹی بنا کے لے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ خانس تیر کے نام سے مطلب آتیاں ہوگا سب مطلب وہ ہوتا ہے تو یہ کیا مطلب خانسے تیر آتے ہیں مسجد میں کھانے کے لیے اسی مطلب ہمارے گھر میں یہی سب کرتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ماں باپ کو یہاں غازی آباد یا دلی میں ممی پاپا کہتے ہیں تو کیا ان کو ممی پاپا بول سکتے ہیں اس کا مطلب جانا چاہ رہے ہوں کیونکہ میرے بچے ہی بولتے ہیں تو اگر کوئی غلط بات ہے تو میں منع کر دوں گی اور دوسرا سوال یہ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو شنمت کرواتے ہیں بچے کی تو اس میں دھوم دھام سے دعوت کرتے ہیں تو یہ کیا دعوت جائے جائے ٹھیک ہے پہلا سوال ایک مطبع آپ دوہرا دیں پہلا سوال ایسے سادھی ہوتی ہے مطلب لڑکے یا لڑکی کی تو گاؤں میں جو ہے نا میٹھی روٹی یا میٹھی چیز کوئی پنا کے اور سے جو گانا ہونا گاتے ہوئے مسجد میں لے جاتی ہے نظمی سے نہیں ہے ابھی مولانا صاحب آئیں گے تو یہ فادیہ کریں گے پانچ سو پیر کے نام سے ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں ایک اور کالر شخص ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم علیکم السلام جی محترم پروہم میں آپ کا استقبال ہے کون صاحب کہاں سے محمد میرا ایک سوال ہے جی پڑھ نماز جو ہے نا پڑھتے ہیں اپنے جی پڑھ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سننا تھا بات لوگاں نہیں پڑھتے ہیں جی سننا تو ان کی کیا ہی میں تھے یعنی پڑھنے کے بات سے بول کے ان سے سب سے پوچھنا تھا کیوں تو پڑھ پڑھ لے رہے سنجھا رہے بار بار مزید میں بول رہے سننا تھا ابھی پڑھ سکتے ہیں بلکل سننا تھا پڑھے تو کیا عمل ہوتا ہے کیا پہتے ہیں ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کر السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام پروغام میں آپ کے استفال ہے کون صاحب کہاں میں کہیں مہر سے بڑھا محمد جعوید محمد جعوید صاحب فرمائیے محمد جعوید صاحب کیا سوال میں لڑکی کا نام محمد شرم رکھا تو اس کا نام میننگ بنا سکتا ہے محمد شرم شرم جی شرم لڑکے کا نام نا جی ہاں ٹھیک ہے اچھے بات ضرور انشاءاللہ ایک اور کالو اشتر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی جی آپ کی آواز تھوڑا سب میں پٹنا سے پہلے اپنے بتا ہوں جی جی کہتے ہیں کہ لوگ مزاق بتا رہا ہے یہ تحقیہ ہے یہ مزاق ہے آپ کی آواز برابر نہیں آرہی ہے ایک مرتبہ دوبارہ سے آپ کوشش کریں کال کرنے کی ایک اور کال ارسط ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام میں آپ کا استقبال ہے کون صاحب کہاں سے ہم کرناٹک سے بات کر رہے ہیں جی 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 فرمائی کیا سوال ہے جو یہ تبلیغی جماعت کے موجود مولانا رفیمہ مجید کے اندر جی ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ وعلیکم السلام جی مہتوان کون اور کہاں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہے سب جی بلگام کشمیر شام بہت رہے تھے جی 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 ہمیں سوال یہ ہے کہ جو مسجد کا جگہ ہے نا جی 
جو مسجد کے علاوہ اور کچھ جگہ ہے ہم اس کے جو گورنمنٹ ہے نا کشمیر کا جی ہم اس میں یہ کانچ بنا سکتے ہیں کی آواز بھی برابر نہیں پہنچ رہی ایک اور مرتبہ کوشش ذرا آواز جو گورنمنٹ آج کانچ دیتا ہے نا جی جی ہم وہی کانچ بنا سکتے ہیں اس جگہ میں یعنی کیا گورنمنٹ کی دی ہوئی زمین پر ہم مسجد بنا سکتے ہیں یہ سب کا سوال ہے ہاں جو مسجد کا جگہ ہے سب ٹھیک ہے چلیے آپ کا سوال کوئی شامل کر دیں بہت شکریہ پوکا میں شامل ہونے کال کرنے گا سب سے پہلے پروین صاحبہ نے غازی آباد سے سوال کیا ہوتی سب کی شادی کے موقع پر کوئی خواتین نہیں تھی چیزیں بنا کر فاتحہ وغیرہ دلا کر اسے مسجد میں پہنچاتی ہیں اور وہاں کوئی آ کر اسے کھاتے ہیں ایسا کوئی وہاں پر جو ہے سسٹم ہے طریقہ کار ہے کہ اسے درست ہے دیکھیں آپ کے غازی آباد یا دلی وغیرہ میں یا اس کے علاوہ اور کہیں بھی جو یہ رسم ہے کہ شادی سے پہلے کوئی مٹھی چیز مسجد میں بھیجائی جائے اور کوئی عالم صاحب آ کر فاتحہ دے کسی پیر کے نام پر اور وہ پیر صاحب آ کر وہ کھائیں یہ سب کیا ہے رسم و رواج ہے یہ تو خود انسان سوچ سکتا ہے کہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر دوبارہ کبھی اس دنیا کی طرف وہ جھانک کر بھی نہیں دیکھتا ہے اگر وہ نیک ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی اتنی نعمتیں دی جاتی ہے کہ اس کو اس نعمت میں اتنا مگن اور مست رہتا ہے کہ دنیا کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کر ہی نہیں دیکھتا اور اگر وہ خود گنہگار و بدکار ہے تو اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اتنا عذاب دیا جاتا ہے کہ اس کو کبھی موقع ہی نہیں رہتا کہ وہ دنیا کی طرف دیکھ سکے اسی لئے مرنے کے بعد کوئی پیر کوئی ولی کوئی اللہ کا نیک بندہ پھر دنیا میں کسی کے گھر آئے یا کسی کے فاتحہ کی شیرینی کھانے کے لئے آئے ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ تو سب کھانے پینے کی بات ہے کہ بڑے بزرگوں کا نام لیا جائے اور ان کے نام پر چھوٹے لوگ جو فاتحہ دینے والے ہوتے ہیں وہ لوگ کو عام طور سے ناواقفیت میں رہ کر خود کھاتے ہیں اور خود کھانے کا بہانہ بنا کر بڑے بزرگوں کا نام کا واسطہ دیتے ہیں اس طرح کا رسم و رواج بالکل اسلام کے قرآن و سنت کے خلاف ہے اس لئے انہیں رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اسلام بہت سیدھا سادہ آسان مذہب ہے اس سے آسان مذہب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں ہے ایک اور سوال کا یہ ہے کہ عام طور پر ماں باپ کو بچے الگ الگ ناموں سے کہیں ممی پاپا کہیں ڈیری کہیں امی ابو کہتے ہیں تو کیا یہ ممی پاپا جو کہنا ہے صحیح ہے مسلمانوں کو اپنی تہذیب اپنی تمدن کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے یہ ممی یہ پاپا یہ اسلامی تہذیب نہیں اسلامی تمدن نہیں اور یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اسلام مسلمانوں کو تو اپنی زبان عربی زبان اور اردو زبان کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانا چاہیے اور انہی الفاظ کو استعمال بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے چونکہ یہ دونوں الفاظ انگلیش کے الفاظ ہیں فی نفسی ہی بولنے میں کوئی حرد نہیں ہے ناجائز و حرام نہیں ہے بول سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے کہ ان الفاظ کا استعمال کیا جائے جس سے ہماری تہذیب اور تمدن پر کسی طرح کا کوئی اثر پڑتا ہو یا ہمارا کلچر دوسروں کے کلچر میں جا کر گلمڈ ہو جاتا ہو اس لیے اپنی تہذیب کی حفاظت کرنی چاہیے اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اس لیے دونوں الفاظ بولنا بہتر نہیں ہے لیکن اگر کوئی بولتا ہے تو ناجائز و حرام بھی نہیں ہے ایک اور سوال انہی خاتم کا یہ ہے کہ عام طور پر بچوں کی خطنا کے موقع پر دھوم دھام کی جاتی ہے دعوت دی جاتی ہے تو کیا یہ تقریب کی جا سکتی ہے دیکھیں اسراف کیے بغیر فضول خرصی کیے بغیر غیر شریر رسم و رواج کیے بغیر محض اگر دعوت کی جائے دوست و حباب کی یا رشتدار کی تو اس دعوت کی گنجائش ہے کہ ایک سنت اور ایک عبادت کے موقع پر اس طریقے سے دوست و حباب کو رشتدار کو بلا لیا جائے تو اس کی گنجائش ہے لیکن اس کو رسم و رواج دے دینا یا غیر ضروری طور سے بہت زیادہ اسراف کرنا یہ خطن مناسب نہیں ہے عبدالعطیف صاحب نے نظام آباد سے سوال کیا ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مساجد سے فرض نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سنن اور نوافل یا خاص طور پر سنتوں کی جو ہے وہ احتمام اس کا نہیں کرتے آپ سے وہ سنت کی اہمیت کے تعلق سے جانا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے 
کہ آپ نے یہ سوال کیا لیکن آپ یہ دیکھیے کہ فرض پڑھنے والوں کی کتنی تعداد ہے جو لوگ نماز فرض پڑھتے ہیں سنت نہیں پڑھتے ہیں اس کو پر آپ کو شکایت ہے ہمیں تو شکایت یہ ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت اس وقت نماز سے غافل ہے حالانکہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا اب جشن ہونے والا ہے اور گیارہویں شریف اور فلاں فلاں لوگ مناتے ہیں انہوں نے باضابطہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے تو مسلمان ہی نہیں رہے گا اور ایسے لوگوں کو مسلمان کے قبرستان میں ہی دفن نہیں کیا جائے گا اور بے نمازی کسی برتن میں کھا لے تو اس کے برتن میں کھانا بھی درست نہیں ہے اور ایک بے نمازی کی نہوست چالیس گھروں تک جاتی ہے یہ ان کی کتابوں میں ان کی تعلیمات میں جو اپنے عمر الدین کو اور اپنے متوسلین کو جو تعلیم و تبلیغ کیا کرتے تھے انہوں نے باضابطہ اس کو لکھا ہے تو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو نماز سے اس وقت غفلت برت رہی ہے حالانکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر عاقل مسلمان پر ہر حال میں لازم و ضروری ہے جہاں تک مسئلہ سنتوں کا ہے تو نبی علیہ سلاط السلام نے اشاعت فرمایا کہ جو میری سنتوں کی اتباع کرے گا جو میری سنتوں کی پابندی کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا جو میری سنتوں کو نظر انداز کر دے گا ہم بھی شفاعت میں اس کو نظر انداز کر دیں گے ہم مسلمانوں کو اپنے حبیب اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت بھی ہے اور ہم کو خواہش بھی ہے اور دعا بھی کرنی چاہیے اگر ہم اس کی تمنا رکھتے ہیں تو ہم نبی علیہ السلاۃ والسلام کی سنتوں کی ضرور پابندی کریں ایک اور بات عبدالعزیز صاحب کی بات سے کہ عام طور پر جب مسجد میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ سنت و نوافل گھر میں بھی ادا کرتے ہوں یا سنت پڑھ کر آتے ہوں کیونکہ سنت و نوافل آپ نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ گھر پر پڑھنا زیادہ افضل و بہتر ہے تو کیا اگر ہم اس نظر بھی رکھ سکتے ہیں لوگوں کے تعلق سے کہ ممکن ہے کہ وہ لوگ جو نماز پڑھنے آ رہے ہوں جو فرض کی جو پیروی کر رہے ہوں فرض جو پڑھتے ہوں تو ممکن ہے کہ سنت بھی پڑھ رہے ہوں گا سنتوں کو گھر میں پڑھنا بہتر ہے بہت اچھا ہے لیکن چاہے گھر میں پڑھیے چاہے مسجد میں پڑھیے بہر صورت سنتوں کو بلا کسی مجبوری کے چھوڑنا درست نہیں ہے محمد جاوید صاحب نے کریم نگر سے سوال کیا ہے کہ لڑکے کا نام شرائم انہوں نے رکھنا چاہتے ہیں کیا نام یہ شرائم صحیح ہے جو غالب مکے کے امام کا نام ہے یہ نام تو صحیح ہے رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے مفتی صاحب کی کیا تبلیغی جماعت کی حضرات کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نماز درست ہو جائے گی ہر مسلمان کے پیچھے مسلمان کی نماز ہو جائے گی دیکھیں یاد رکھیے جو لوگ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں میں آپس میں عداوت دشمنی اور نفرت پھیلانا چاہتے ہیں ایسے علماء کا ایسے عوام کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے چاہے وہ مسلکن اہل حدیث کے ہوں یا دیوبند مسلک کے ہوں تبلیغی جماعت کے ہوں یا بریلوی مسلک کے لوگ ہر ایک کی نماز دوسروں کے پیچھے ہو جاتی ہے اس لیے کہ امام کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے تبلیغی جماعت کے لوگ بھی مسلمان ہیں اہل حدیث کے لوگ بھی مسلمان ہیں جماعت اسلامی والے مسلمان ہیں دیوبند والے مسلمان ہیں بریلی وقت فکر کے لوگ بھی مسلمان ہیں یہ سب مسلمان ہیں ان میں آپس میں چند مسائل میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لہذا اس اختلاف کو عداوت کا نفرت کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے اور ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے نہیں داغنا چاہیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے نماز پڑھے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ماحول اور فضا کو قائم کرنے کی کوشش کرے اس طرح کی عداوت کس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے نہیں کس کے پیچھے بھی نماز پڑھیے لیکن اللہ کے واسطے نماز تو پڑھیے سنتوں کی پابندی کیجیے نمازوں کی پابندی کیجیے شریعت اور سنت کی پابندی کیجیے ناظرین ایک اور کالج صاحب ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں انہیں شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم پٹنہ سے نہیں بول رہے تھے جی نعیم صاحب پروگرام میں استقبال ہے خیر مقدم ہے فرمائیے نعیم صاحب کیا سوال ہے ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر سے تین چار مکان کے بعد کل ایک خواتین آئی تھی جی ان کا کہنا ہے وہ ہماری اہلیہ سے کر رہی تھی آپ سے نہیں کر ان کا کہنا ہے کہ جب 
ऐसा का जो वक्त शुरू होता है या अजान होती है तो उस समय वो सो जाती है जी और सुबह जब फजीर का अजान होती है तो उस समय ऐसा और फजीर दोनों साथ में पड़ती है ये बराबर उनका ये है ऐसा नहीं है कि वो पहला बार है तो हम का अच्छा उनसे पूछ के हम बता देंगे मुफ्ती साहब ठीक है मुस्तकिल अमल ये रहा है कर रहे हैं कि वो ईशा की नमाज को फजर के साथ मिला रहे हैं बराबर उठकर भी सो जाती है ठीक है जरूर इंशाला आपके सवाल को शामिल करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया नहीं साहब प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं सलाम है वालेकुम सलाम प्रोग्राम में आपका खैर मतम है कौन सा आपका हाथ सर मैं अनंतनाग कश्मीर से बोल रहा हूँ मोहम्मद इसमें सोफी सर मैंने अभी किया ना पांच मिनट पहले जी 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 सर अगर उसने उससे ही बोला लेकिन अगर किसी का भाई का बच्चा गोद लिया तो वो कहाँ तक सही है क्योंकि वो भाई का बच्चा खून का रिश्ता होता है उसके साथ ये कहाँ तक सही है अगर कोई भाई का बच्चा या बहन का बच्चा को देगा ठीक है चाहे चाहे के बनाए ठीक है जरूर इंशाल्लाह आप आपके सवाल को शामिल करते हैं सूफी साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक और कॉलर सब हमारे साथ हैं सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कौन सा आपका हंसी सर हम राखी के सर बोल रहे हैं जी चलिए मेरा एक सवाल है सर की मेरा रिलेशन मेरी मामा की लड़की से जी और मेरे को रिश्ता पसंद नहीं था बाद में मतलब थोड़ा बहुत बात भी हो गई थी और फिर मेरे को रिश्ता काटना पड़ा तो उसके लिए लोग बहुत नाराज जी तो अभी मतलब हम नहीं भी बोलते छुट्टी मेरे को नहीं जच रहा था अभी हम बहुत सिचुएशन में उनको मेरा हम बहुत टेंशन में है तो मेरे को कुछ ऐसा आइडिया होता है कि रिलेशन भी सही हो ठीक है दोनों बहुत शुक्रिया मतलब वो हमें शामिल होने कॉल करेंगे इससे पहले कश्मीर से हमारे कॉलर ने सवाल किया था मुफ्ती साहब कि मस्जिद की जगह गरीबन है और फिर मजीद शायद कोई जगह अगर हुकूमत की तरफ से मिल सकती है तो क्या इस पर मुसलमान मस्जिद बना सकते हैं देखिए हुकूमत की तरफ से अगर जगह फराहम की गई है मस्जिद के लिए तो मस्जिद की मजीद तोसी में उस जमीन को शामिल किया जा सकता है कर सकते हैं इसमें कोई हरज नहीं है इसी तरीके का एक और मामला मुझे भी देखने में आया था कि मस्जिद से मुतसल एक छोटा सा प्ले ग्राउंड था जो ज्यादा इस्तेमाल में नहीं था क्योंकि मस्जिद की तोसी जरूरी थी तो क्या ऐसे सूरत में मस्जिद की तोसी बगैर हुकूमत की इजाजत के या वहां पर कोई मस्जिद के बैतुलखला वगैरह की मस्जिद की तोसी के लिए बनाया जा सकते हैं देखिए जमीन चाहे किसी फर्द की हो किसी आवाम की हो या हुकूमत की हो उसकी इजाजत के बगैर मस्जिद की तामीर करना ये कतन दुरुस्त नहीं है इजाजत लेने के बाद मंजूरी लेने के बाद ही उसको मस्जिद में शामिल किया जा सकता है वरना मस्जिद की तोसी में दूसरों की जमीन को बगैर उसकी इजाजत के शामिल कर लेना ये कतन दुरुस्त नहीं है नईम साहब ने पटना से सवाल किया है कि वहाँ पर कुछ खातन हैं वो उन्होंने अपना मामूली बनाया हुआ है कि ऐशा की नमाज जो होती है ऐशा के वक्त जल्दी सो जाया करती हैं तो फिर वो फजर की अजा के वक्त उठती हैं और फिर वो ईशा की नमाज अदा करती हैं लेकिन जाहिर जब अगर फजर की अजा ही हो जाए तो उसका वक्त ही शुरू हो जाएगा तो क्या ऐसा मुस्तकिल अमल किया जा सकता है देखिए इस तरीके से मुस्तकिल अमल करना तो कतन जायज नहीं होगा कि जान बूझ कर आप ईशा की नमाज को कजा कर दे जबकि ईशा का वक्त तमाम नमाजों में सबसे ज्यादा वक्त देर तक जो रहता वो ईशा का रहता ईशा की आजान से लेकर फजर की आजान से पहले पहले तक ईशा का वक्त रखता है रहता है कभी भी उस वक्त पढ़ सकते हैं लेकिन जब फजर की आजान हो गई तो ईशा का वक्त कम हो गया अब तो ईशा की नमाज कजा हो जाएगी और गैर जरूरी तौर से नमाज को कजा करना ये जायज नहीं है उनको बहुत ज्यादा अगर नींद आती है तो आमतौर से पटना में या दिगर इलाकों में भी ईशा का वक्त शुरू होने से पंद्रह बीस मिनट के बाद आजान होती है तो ऐसा कर सकती हैं कि जैसी ईशा का वक्त शुरू हो उसी वक्त वो नमाज पढ़ ले यानी आजान का इंतजार न करे उसके बाद वो सो जाए तो इस तरीके से नमाज वक्त पैदा हो जाएंगी खजा भी नहीं होगी और उनका नींद का भी नींद भी वक्त पे आ जाएगी नींद में भी किसी तरह का कोई खलल नहीं होगा तो वहां जो टाइम टेबल शुरू हो रहा है पटना में वो देख लीजिए मैं ये समझता हूं कि यानी आजाद नमाज का वक्त शुरू होने के तकरीबन 20 मिनट या 15 मिनट के बाद बस अवकात आधा घंटे के बाद आजाद दी जाती है तो जैसे वक्त शुरू हो रहा है उसके दो या तीन मिनट के बाद वो ईशा की नमाज पढ़ लें उसके बाद सो जाए 
فجر کی نماز کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز میں اٹھ نہیں سکتا ہو ایک تو فی الحال موسم بھی سرد ہے اور پھر سمجھئے کہ آج کل لوگ رات میں دیر تک جاگتے بھی ہیں تو کیا اگر وہ اس کی آنکھ ہی نہ کھلتی ہو فجر میں تو ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے کیا وہ اٹھنے کے بعد نماز فجر پڑھ لیں دیکھئے یہ سب بہانے ہیں کہ انسان کو اگر ائرپورٹ جانا ہے فجر کے وقت تو ائرپورٹ جاتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا انتظام کرتا ہے اس کو دعوت پہ جانا ہے بس پکڑنا ہے ٹرین پکڑنا ہے پلین پکڑنا ہے تو وہ اس کا انتظام کرتا ہے تو کیا بات ہے کہ نماز کیا وقت ختم ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے وہ انتظام نہ کر سکے یہ صرف سستی اور کاہلی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اگر وہ اس طریقے سے ماں عادت کو بنا لیتا ہے وہ انداللہ گنہ گار ہوگا اور اس کو بار صورت و بار استفار کرنی چاہیے اور وقت پر اٹھنے کی اٹھ کر نماز پڑھ لینے کی کوشش کرنی چاہیے تو وہ عرالم لگائے بیل لگائے کسی اور آدمی کو جو اٹھتا ہے اس کو بولے کہ وہ جگا دے اس کے بعد اٹھ کے دور کا نماز پڑھ لے پھر اس کے بعد سو جائے اتنا بھی وہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کے سلسلے میں کیا کہا جا سکتا ہے یہی کہا جا سکتا ہے تو اس کو نماز کی کوئی فکر نہیں ہے ایک اور بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس سے سفر پر جانا ہو تو یہ تو کبھی کبھار کا معمول ہو گیا فجر کی نماز روزانہ کا معمول ہوتا ہے تو ایسے میں اور پھر جیسا کہ آج کل لوگوں نے بہت دیر سے سونے کی عادت بنا لی ہے تو روزانہ مستقل اٹھنا ایک برحال کہیں نہ کہیں پریشان کون بات سمجھ میں آتی ہے لوگوں کے لیے اور دوسری بات آپ نے کہی کہ دو رکعت پڑھ کر سو جائے بات حضرات کو ایسی بھی دیکھا کہ اٹھا نماز دو رکعت پڑھی پھر سو گئے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی ڈیوٹی ہو چھے بجے ہو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو ڈیوٹی چھے بجے جاتے ہیں تو ڈیوٹی تو روزانہ ہی جاتے ہیں تو کیا روزانہ وہ نہیں اٹھتے ہیں اگر آدمی تہہ کر لے دنیا کے لیے اٹھ سکتا ہے تو وہ آخرت کے لیے نہیں اٹھ سکتا ہے اور وہ تہہ کر لے کہ مجھے اٹھنا ہے تو بھر صورت اٹھ جائے گا کوئی پڑھنا ہی نہیں چاہے تو اس کی کوئی بات نہیں ہے میں نے یہ عرض کیا کہ اگر بہت زیادہ تھکا ہوا ہے وہ مسجد کو نہیں جا سکتا ہے تو کم سے کم اس نماز کو چھوڑنے سے اچھا تو ہے کہ اٹھے اور دو رکعہ نماز گھر میں ہی پڑھ کے سو جائے مسجد میں اگر نہ جا سکا تو کوئی حرد نہیں ہے لیکن مستقل طور سے وہ نماز کو ہی چھوڑ دے اور سورج کے نکلنے کے بعد جب اپنے نیز سے بیدار ہو ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب موقع ملے جب اس کی خضا کرے ظاہر سے بات ہے یہ تو خطن اس کے لیے جائز و درست نہیں ہوگا کشمیر سے صوفی صاحب نے ابھی اس سے پہلے بھی سوال کیا تھا ان سے سب کے بچے کا گوڑ لین سے مطالعہ ایک مرتبہ پھر وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا حقیقی بھائی کا یا حقیقی بہن کا وہ دونوں کی ہو سکتی ہیں شوہر کی بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں بیوی کے بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں تو کیا یہ خونی رشتہ ہونی کے وجہ سے بچے کو گوڑ لیا جا سکتا ہے یا کچھ اس میں ممنون نہیں ہے دیکھیں میں نے ارز کیا کہ گود لینے کا مسئلہ ہے کسی کے بچے کو بھی آپ گود لے سکتے ہیں چاہے آپ کا اس سے رشتہ ہو یا رشتہ نہ ہو گود لینے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ آپ اگر اپنے قریبی رشتہ دار کے لیں گے تو بہت سارے مسائل ہوں گے یعنی مشکلات کم ہوں گی بنسبت اجنبی کے لینے سے لیکن باپ کی جگہ پہ آپ اپنا نام نہیں لکھا سکتے ہیں ماں کی جگہ پہ آپ کی اہلیہ اپنا نام نہیں لکھا سکتی ہے اس لئے کہ قرآن نے صاف طور سے اعلان کر دیا ہے کہ ماں تو وہی ہوتی ہے جو بچے کو جنم دیتی ہے ظاہر سے بات ہے جو عورت بچے کو جنم نہ دے وہ اس کی ماں نہیں ہو سکتی ہے اس میں ایک اور سوال یہ ہم سب کی آپ نے کہا کہ وہ اپنا نام نہ لکھا ہے ماں باپ اپنا جو حقیقی ماں باپ ہیں ان کا ہی نام لکھا جائے لیکن وہ بچہ اپنی ماں باپ کو کیا کہہ کر پکارے گا دیکھیں باپ اب مثلا چچا ہے تو چچا تو باپ کی درجے میں ہوتا ہے تو اگر اپنے بیٹے یا بھائی کی اولاد کو اگر لے رہا ہے تو وہ آپ اس کو باپ بھی کہہ سکتا ہے یعنی اس کو تو باپ کی درجہ ہے باپ کہہ سکتا ہے باپ بول سکتا ہے اور اسی طریقے سے کسی اور کے بچے کو بھی لے لے اور اگر اس کو باپ کے نام سے خطاب کرے یا امہ کے نام سے خطاب کرے تو اس میں کوئی حرد نہیں ہے لیکن بازابتہ ہر جگہ پہ یہ پروف کرنا ہے کہ میرا ہی بیٹا ہے یہ غلط ہے ایک اور شخص ہمارے ساتھ ہیں ناظرین انہیں پروگاہ میں ہم شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم میں تو جین کس بول رہا ہے جی جی جو مکش میں سے بول رہا ہے جی فرمائی ہوں تم کیا سوال ہے جی سوال تو یہ ہے کہ جو ابھی ابھی بتایا انہوں نے موجی صاحب نے گول دینا بچہ ہے نا اس کے پراپٹی میں حصہ ملتا ہے 
ٹھیک ہے بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے ضرور انشاءاللہ آپ کی اس سوال کو بھی شامل کرتے ہیں بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا راہل صاحب اس سے پہلے ایک کال اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سر میں کشمیر سے گرام قادر بول رہا ہوں کال کے روز میں صبح جب مسجد میں گیا تھا میں روز انشاءاللہ صبح مسجد میں فجر نماز کے لیے جاتا ہوں وہاں دو سفید پورے ہوئے تھے لیکن جب میں پہنچا ہوں تو امام صاحب نے اللہ خبر کیا تھا تو وہاں میں اکیلا رہا گیا میں نے دوسرے آدمی کو نیچے نہیں کیا اپنے سفید کو جمع کے لیے تو کیا وہ درست میں نے اکیلا ہی نماز پڑھی کیا وہ درست کا ہے یا نہیں تیسری سپنی آپ اکیلے تھے میں اکیلا یہ تھا بہت شکریہ ایک اور کالر سخت ہمارے ساتھ سلام علیکم جی محترم کون کا کام جی فرمائیے کیا سوال ہے میرا ایک سوال ہے کہ ہمارا باپ ہے اور ہم تین بھائی ہیں جی یہ ہمارا باپ جو ہے جو پراپرٹی اب ہم سپریٹ سرا رہے ہیں جی میرا باپ تو بڑے بھائی کی طرح رہ رہا ہے اب وہ پراپٹی زمین کا مسئلہ ہے وہ دونوں بڑے دو بھائیوں کو دیتا ہے جارہ مجھے دیتا ہے کم ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا ایک اور کال اور صاف ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی محترم کون اور کہاں سے ہمیں ڈینگلور سے کال رہے ہیں جی ذاتنی آواز کو تھوڑا سا بینگلور سے جی محترم فرمائی ہمارا سوال یہ ہے بھائی کے لڑکے کو بھائی کی لڑکی سے شادی کر سکتی کیا اپنے ہی بھائی کے لڑکے سے کیا شادی کی جا سکتی ہے بچے کی ہمارا بھائی کے ہمارے چھوڑے بھائی کی لڑکے سے شادی کر سکتی کیا ٹھیک ہے ضرور نشکل یعنی آپ اپنے لڑکے کی شادی آپ اپنے لڑکے کی شادی ایک اور مرتبہ بھائی کے لڑکے کی شادی آپ کی لڑکے کی شادی بھائی کے لڑکی سے کرنا چاہتے ہیں آپ ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ اور دوسرا سوال جی مرحوم کو سواب کون سے نقص کی شریف سے پہل جانا ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے دونوں سوال شامل کریں گے بہت بہت شکریہ پروگرام شامل ہونے کال کریں گے ابھی ہم گفتہ کر رہے تھے مطلب سب گود لینے سے مطالق ایک اور سوال اسی سلسلے کا جمہوں سے ہمارے کالر نے کیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا جو گود لی ہوئی اولاد ہے اس کو وراثت میں کیا پہ لے گا دیکھئے گود لی ہوئی جو اولاد ہے وہ شرعن اولاد کے درجے میں نہیں ہے یعنی گود لینے کی وجہ سے وہ حقیقی اولاد نہیں ہوتی اسی لیے وہ یعنی جس نے گود لیا ہے اس کی جائدات کا وہ شرن وارث نہیں ہوگا اللہ یہ کہ اپنی زندگی میں اس کو کچھ سے اس کے نام سے ریشٹری کر دے یا اس کے لئے وسیعت کر دے تو وہ اس کا مالک ہو سکتا ہے اگر گود لینے والوں نے نہ وسیعت کی ہو نہ اس کے نام سے کوئی جائدات ریشٹری کی ہو تو مرنے کے بعد شرن وہ اس کی جائدات کا وارث نہیں ہوگا لیکن ظاہر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ ان ماباپ کے ساتھ ان اپنے جنہوں نے اسے پالا پوسا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے تو عام طور پر جائدات کے وارث کو صحیح سمجھ جاتا ہے ایسی صورت میں اگر کسی لڑکے کی جائدات کو ماباپ کی جس نے بھی انہیں پالا تھا انہوں نے اس کے حوالے نہ کیا ہو تو کیا ایسی صورت میں ان کے اتخال کے بعد وہ وراثت کیسے تفصیم ہو اس علم وراثت کا جو اصول ہے کہ وراثت کی تفصیم قرابت کی بنیاد پر ہوتی اس میت کے جو جتنا قریب ہوگا وارث ہوگا تو یہ چونکہ اس کو جی قربت تھی لے پالک ہونے کی بنیاد پر خونی رشتہ اس کا نہیں تھا خونی قرابت اس کو حاصل نہیں تھی لہذا اس کے جو میراس ہوگی اس کے بھائی بہن یا دگر جو رشتدار ہوں گے ان رشتداروں میں وہ جائدہ تقسیم ہوگی اس لے پالک کو کچھ نہیں ملے گا ایک اور سوال کشمین صحیح ہم صاحب کے جو ابھی ہمارے جو کالر نے سوال کیا تھا وہ مسجد میں جب پہنچے نماز کے لیے تو دو صفحے مکمل ہو گئی تھی تیسری صفحے یہ اکیلے چنہاں تھے انہوں نے کسی شخص کو پیچھے نہیں لیا تو کیا ان کی نماز درست ہو گئی ہے دیکھیں ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آگے سے کسی آدمی کو کھیچ لیا جائے تاکہ تنہا نہ کھڑا ہوا جائے لیکن اس زمانے میں چونکہ لوگوں کو مسئلے معلوم نہیں ہے اگر آگے سے کسی کو کھیچیں گے تو وہ نمازی توڑ دے گا یا اُلچ پڑے گا آپ سے جھڑا کرنا شروع کر دے گا اس لئے موجودہ دور میں علماء کی رائے یہ ہے 
کہ تنہا صف میں اگر کوئی کھڑا ہو جا رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اس کی نماز بلا کسی کراہت کے درست ہو جائے گی لہذا آپ نے جو اس طرح سے نماز پڑھی ہے آپ کی نماز بالکل درست ہے سری نگر سے کالر نے سوال کیا ہے کہ ان کے تین بھائی ہیں اور بڑے بھائی کے ساتھ ان کے والد محترم رہتے ہیں اور غالباً ان سے زیادہ لگاؤ ہے تو یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو باپ ہیں ان کے جو والد ہیں وہ دیگر بھائیوں میں اتنے زیادہ سمجھے کے حصہ دیں گے انہیں کم دیں گے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا فتق اللہ والدین سے والد سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے سلسلے میں برابری کا معاملہ کرو یعنی زندگی میں اگر مال تقسیم کر رہے ہو تو ساری اولاد کو برابر دو کسی کو کم اور زیادہ نہ دو اور مرنے کے بعد تو اب کمی اور ذاتی کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا وہاں تو میراث کا قانون چلے گا اور میراث کے لحاظ سے تمام اولاد کو اس کے حصے ملیں گے لیکن زندگی میں اگر باپ اپنی جائدات تو تقسیم کرتا ہے تو ایسی صورت میں اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرنا ضروری ہے عدل کا معاملہ کرنا ضروری ہے اگر انصاف عدل نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اس کی گرفت ہو سکتی ہے نظرین پروگرام راہ دار اپنے اختر تعمیم اور حال میں داخل ہو چکا ہے بینگلور سے ہمارے ایک کالر نے دو سوالات کی ہوں کہ سب اس کے بعد ہم پروگرام بختم کریں گے ایک یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے لڑکے کی شادی ان کے بھائی کی لڑکی کے ساتھ ہو سکتی ہے کیا اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ مرہومین کو سواب پہنچانے کا طریقہ کیا ہوگا دیکھیں آپ اپنے لڑکے کی شادی یا لڑکی کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے یا بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور آہ مرہوم کو سواب پہنچانے کا تو آپ قرآن پڑھ کر سواب پہنچا سکتے ہیں دعا کر کے سواب پہنچا سکتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کر کے آپ سواب پہنچا سکتے ہیں ناظرین پروگرام راہ ہدایت کا آج ہی پر وقت ختم ہونا چاہتا ہے ایک مطبع ہم تمام ناظرین کے اور ساتھ ساتھ مختیب موشک حسنہ خاصمی صاحب کے مشکور ہیں کہ آپ کی سوالات اور انتظار میں پرانے ہوگی اس کی روشنی میں دعا دی ہیں اللہ تعالیٰ سے خبول کرے اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا یہ بھی کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا کے حسب پر کہنے سنے سے زیادہ اللہ تبارک دعالہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے پروگرام راہ ہدایت کا آج Allah, 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 Allah,